नमस्कार दोस्तों करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है आज ये थर्ड ऑफ मई 2023 आज का इम्पोर्टेंट एफ एम सी रेड डिसीशन एट मिड नाइट फॉलोड बाई कल इसी बी रेड डिसीशन फॉलोड बाई फिफ्थ ऑफ मई एन एफ पी डेटा सो बैक टू बैक ऑल द थ्री डेज फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डेटा उसमें से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज आज का एफ एम सी रेड डिसीशन डॉलर इंडेक्स अभी है 101.84 कल ये ऊपर जाने का प्रयास किया था जो हाई गया है वो है 102.40 बट प्राइस गॉट रिजेक्टेड एट दिस रेजिस्टेंस लेवल कौन सा रेजिस्टेंस लेवल जो ये हल्का सा लाइट ब्लू कलर का रेजिस्टेंस जोन बैठा हुआ है दैट इज 102.50 से 102.90 के बीच अभी आज ड्यूरिंग द डे इतना ज्यादा कुछ एक्टिविटीज आशा नहीं कर रहे हैं जो भी होगा एफ एम सी रेड डिसीशन के बाद होगा अभी जो भी होगा इसमें क्या क्या हो सकता एक तो है यहाँ पे मैं बेसिकली टेक्निकल वे पे प्राइस एक्शन के हिसाब से एनालाइज करने का कोशिश करूंगा नॉट कि ये क्वार्टर परसेंट रेट है करेगा गाइडलाइंस क्या होगा ऐसा होगा वैसा होगा नॉट डेट बट आई वॉन्ट टू ट्राई आई विल ट्राई टू एनालाइज बाई विद द हेल्प ऑफ द टेक्निकल एनालिस सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट बेसिकली देर आर थ्री प्रोबेबिलिटीज एक प्रोबेबिलिटी प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाके जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक जाएगा कौन सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल नेक्स्ट हंड्रेड एंड थ्री फाइव जीरो से हंड्रेड एंड थ्री नाइन जीरो तक ये एक प्रोबेबिलिटी है दूसरा प्रोबेबिलिटी है आपका ये जो सपोर्ट लेवल है हंड्रेड पॉइंट एट जीरो इसके नीचे चला जाए ब्रेक डाउन करके एंड थर्ड प्रोबेबिलिटी इज यहीं पे प्राइस साइडवेज कॉन्सोलिडेट करे अभी ये जो तीन प्रोबेबिलिटी है इस तीन प्रोबेबिलिटी के बीच में कैसा क्या क्या एक्टिविटीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पहला तो है ये जो रेजिस्टेंस ये जो रेजिस्टेंस इमीडिएटली है 102.50 से 102.90 ये इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है सो so, अगर कुछ कंटिन्यू कंटिन्यूएशन होता है द एग्जिस्टिंग जो फेडरेट पॉलिसीज है इन सच ए केस डॉलर में थोड़ा सा तेजी आ सकता है बट इतना भी तेजी नहीं आएगा कि 103.50 को तोड़ के ऊपर चला जाए सेकंड इज दैट पॉज इन सच ए केस आइदर द पॉज और आपका जो डायरेक्शन गाइडलाइंस वहां पे फ्यूचर में पॉज का कुछ बातें होता है इन सच केस ये जो सपोर्ट लेवल है इसको तोड़ के नीचे जाएगा इसको तोड़ के नीचे जाएगा तो अच्छा खासा डॉलर इंडेक्स में हम सॉफ्टनेस एक्सपेक्ट थर्ड प्रोबेबिलिटी इज की मिक्सड एक्शन मिक्स एक्शन में डॉलर इंडेक्स इस रेंज में ही अटक जाएगा सो so, हमें मिड नाइट तक इंतजार करना पड़ेगा कि क्या हो सकता डॉलर रूपी एक पॉज एरिया पे है इमीडिएट जो सपोर्ट है वो है आपका हंड्रेड एंड सॉरी एट्टी वन पॉइंट फाइव जीरो से एट्टी वन पॉइंट सिक्स इंडेक्स अगर सॉफ्ट हो जाता है एंड ब्रेक्स बिल हो योर हंड्रेड पॉइंट एट जीरो इन सच ए केस रूपी में थोड़ा डाउनवर्ड प्रेशर आ सकता है लेकिन डाउनवर्ड प्रेशर आने के लिए देर आर टू सपोर्ट वन इज दॉरिजेंटल लाइन जिसमें आपका एटी वन पॉइंट फिफ्टी एटी वन पॉइंट सिक्सटी इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए सपोर्ट एंड दूसरा वाला है इनक्लाइंड ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो ये एक दोनों का जो कॉन्फ्लुएंस है हॉरिजेंटल वर्सेज द इनक्लाइंड ट्रेंड लाइन ये expected to act this particular zone is expected to act as a good sign 
एंड ऑल्सो यहाँ पे इनविजिबल हैंड्स जो जिनका रेगुलर प्रेजेंस दिख रहा है सो so, यहाँ पे मैं ऑल्सो भी प्रेजेंट और कंटिन्यू टू बी प्रेजेंट इन दिस उसो क्या होता है डॉलर इंडेक्स ब्रेक करेगा नहीं करेगा उसके साथ एक रिलेटिव मूवमेंट डॉलर रूपी में हम एक्सपेक्ट कर सकते अगर ये सपोर्ट जोन को नहीं तोड़ पाता है तो आपका ऑन द हायर साइड एट्टी टू थर्टी इस जोन एट्टी टू थर्टी ऑन द हायर साइड एंड एट्टी वन फिफ्टी सिक्सटी ऑन द लोअर साइड इस रेंज में और कुछ दिनों के लिए टाइम पास कर सकते बिफोर सम डोमेस्टिक और ग्लोबल इवेंट्स हिट द मार्केट Global events both in in the sense of positive or the negative. अभी आते हैं GBP dollar जैसे कि हमारा कल का analysis था या previous analysis भी जो था वहाँ पे ये जो this is a strong resistance level. ये जो आपका resistance level है ये है आपका 1.2550. एक तो है price wise the resistance दूसरा वाला है आपका RSI wise the resistance. ये आरएसएल वाइज आप देखोगे तो ये 40 के वाइब 60 के अराउंड ओवर अराउंड कर रहा है इसका ये है मतलब आपका कि यहाँ पे और थोड़ा टाइम पास कर सकता है एंड एक बार ये ब्रेकआउट कर जाता है ऑन द हायर साइड मींस क्लोजिंग अबोव 28 अप्रैल का हाई Which is 1.2584. उसके ऊपर अगर strong upward movement movement दे देता है तो एक अच्छा खासा movement हम expect कर सकते हैं. एक छोटा probability है कि ये नीचे के तरफ मार दे. नीचे के तरफ अगर मारते हैं, आते हैं, तो पहला जो ये trend line support है, इसको break down करना पड़ेगा one. इसको ब्रेक डाउन करेगा देन एंड ओनली देन अनदर सपोर्ट इज एट 1.2350 सो 1.2375 हो जाएगा अभी व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग जीबीपी डॉलर टू ब्रेक ऑन द हायर साइड इसका मेन रीजन ये है आपका मंथली जीबीपी डॉलर का प्राइस एक्शन यहां पे जो मंथली दिसंबर जनवरी फेब्रुवरी मार्च इसके जो चार प्राइस मंथली प्राइस कैंडल्स बनाया हुआ है यहाँ पे हमने एक रेंज शिफ्ट दिखा है जहाँ पे मंथली आर एस आई टूक सपोर्ट अराउंड फोर्टी एंड स्टार्ट इन मूविंग हाई एंड अप्रैल महीने का जो मंथली क्लोज दिया है वो आपका प्रीवियस चार महीने के हाई के ऊपर That being the case, जैसे ही अप्रैल महीने के हाई के ऊपर इट स्टार्ट ट्रेडिंग तो एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट हम जीबीपी डॉलर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट टारगेट इज वन पॉइंट थ्री टू एंड सेकेंड टारगेट इज टूर्स वन पॉइंट थ्री सेवन सो इसके ये जो दो मूवमेंट के लिए पहला तो अप्रैल का हाई को तोड़ना पड़ेगा एंड दूसरा जो होगा आपका Weekly RSI should start trading above sixty. ये हो गया GBP dollar के GBP INR में वही consolidation है, immediate resistance भी है, similar sort of analysis. RSI hovering around sixty. इसको अगर ऊपर जाना है तो इसको over sixty के ऊपर trade करना पड़ेगा. So जैसे-जैसे GBP dollar break out करेगा, अगर break out करता है on the higher side in such a case. ये भी ऊपर की तरफ मूव करने का प्रयास कर सकते हैं यूरो डॉलर में सिमिलर टाइप ऑफ फेसिंग द रेजिस्टेंस इसका मतलब क्या है वही है डॉलर इंडेक्स क्या ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगा ऑन द लोअर साइड 100.80 नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा इन सच ए केस जीबीपी डॉलर भी फोर के ऊपर की तरफ चला जाएगा यूरो डॉलर भी फोर के ऊपर की तरफ चला जाएगा यूरो आईनर में आप देखोगे तो सिमिलरली इट्स एट रेजिस्टेंस जोन RSI hovering around 60, so we need to wait for the final price actions. So, today, night, 
होने का एक्सपेक्टेशन है डॉलर इन कल एक अच्छा खासा मूव दिया था ट्रेडेड हाई ऑफ 137.77 जैसे कि कल का एनालिसिस हमारा था डेली एनालिसिस जहां पे 1.138 इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस वही हुआ है 137.77 से नीचे की तरफ आया बट नेक्स्ट दैट इज द मेन क्वेश्चन उसके लिए एक नजर हायर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं अब देखोगे मंथली ये 60 के अराउंड होवर अराउंड कर रहे इसका कभी रेजिस्टेंस लेने का प्रयास कर रहे कभी सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहे यहाँ पे वी नीड ए क्लैरिटी कि मंथली पे आर 60 पे सपोर्ट लेगा या रेजिस्टेंस लेगा ये एक बार क्लैरिटी आ जाए सो so, यहाँ पे दोनों साइड का प्रोबेबिलिटी है फोर के ऊपर भी जा सकता है और रेजिस्टेंस लेके नीचे भी आ सकता है देखने वाला बात ये है उट करके ऊपर की तरफ एल्स क्या ये सपोर्ट को तोड़ के सिक्सटी सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ आएगा इन सच एस प्राइस सेक्शन दोबारा यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है वन थर्टी थ्री एटी से वन थर्टी फाइव दोबारा यहाँ पे आके रुकेगा इस लेवल पे क्या डॉलर ये सपोर्ट लेगा या फिर इस एरिया जोन को सपोर्ट जोन को तोड़ के नीचे की तरफ आएगा हमें आफ्टर द एफ एम से रेजिस्टेंस इसको ऑब्जर्व करना है अभी आते हैं पे पे आप देखोगे कि प्रीवियस जो सपोर्ट है एट मार्च का वहीं पे कल सपोर्ट लिया है अभी हमारा जो कल का एनालिसिस था यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या ये सपोर्ट लेवल को तोड़े अगर तोड़ेगा सपोर्ट लेवल को तो किस हिसाब से तोड़ेगा ये हमें देखना है अभी एक एक्सपेक्टेशन है कि इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आएगा फिर दोबारा आके इस रेजिस्टेंस दैट इज 0.5950 के आसपास रेजिस्टेंस लेके दोबारा ये आपका रिसेंट जो स्विंग लो बनाएगा उसको तोड़ता है क्या इस हिसाब से प्राइस एक्शन बनेगा ये हमें देखना पड़ेगा अदरवाइज इफ इट फेल्स टू ब्रेक बिलो दिस दोबारा इट इज एक्सपेक्टेड टू हेड टुवर्ड्स द सेंटर बेंड ऑफ द बोलिंजर वेट ये जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज व्हिच इज नथिंग बट अ सेंटर बेंड ऑफ द बोलिंजर वेंड वहां पे आके रुकने का प्रयास कर सकता है अभी आते हैं डॉलर कैंडी डॉलर कैंडी जैसे कि हमारा ये एक सपोर्ट लेवल था 1.35 1.3525 यहां पे हमारा दो प्रोबेबिलिटी था क्या ये यह? यहां पे सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा या सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ अभी आप बोलोगे ये तो क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे जब सपोर्ट है तो दो ही प्रोबेबिलिटीज है कि आइर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है या सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे आ सकता है दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ एनालाइजिंग द प्राइस एक्शन मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनालिसिस आपके सामने नहीं रख रहा हूं जो सिंपलेस्ट वे ऑफ एनालाइजिंग द प्राइस वही मैं प्रयास कर रहा हूँ ट्राइंग टू फाइंड आउट सर्टिन support or the resistance areas and thereafter trying to analyze the probability kya ye yahan pe support leke upar jayega ya support ko break down karke niche ki taraf aayega abhi aate hain aussie dollar consolidation going on in between 6570 and 68 is range ke beech mein hi consolidate kar raha hai consolidation karne dijiye price support pe support le raha hai So, जब तक इस जोन के बाहर नहीं आता है आई दर ऑन दायर साइड और ऑन द लोअर साइड यू नीड टू वेट एंड वॉच सी एन एच कल का जो प्राइस एक्शन है वो प्रीवियस फर्स्ट मई का हाई के बाद रिवर्स करने का प्रयास कर रहा है अभी देखने वाला बात ये है कि आपका थर्टीन मार्च का एक मदर कैंडल था ये जो थर्टीन मार्च का मदर कैंडल है उसके अंदर में कितना प्राइस एक्शन टिल ट्वेंटी फोर्थ अप्रैल ऑलमोस्ट वन मंथ टेन डेज 
कैलेंडर मान नॉट अ ट्रेडिंग डेज तो यहाँ पे था उसके बाद ब्रेकआउट किया ब्रेकआउट करके ऊपर जाके फिर दोबारा नीचे आ रहा है वट नेक्स्ट देर आर हायर प्रोबेबिलिटीज के दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे टेस्ट करें क्या ये होगा हमें देखना है क्योंकि ऑयल कल अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ यहाँ पे हम कल का एनालिसिस एक्सक्यूज मी कल के एनालिसिस या लास्ट वीक का जो एनालिसिस था वहां पे हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे फॉल्स ब्रेक डाउन क्या था 89 ऑन द हायर साइड 79 ऑन द लोअर साइड आपका 26 अप्रैल को ब्रेक डाउन किया था फिर 27 एंड 28 को ऊपर आ गया था आई वाज कंसीडरिंग दिस एज अ फॉल्स ब्रेक डाउन वहां पे हमारा ये था कल के एनालिसिस पे जैसे ही फर्स्ट में के हाई के ऊपर ट्रेड करेगा एज द यूके ऑयल और the crude oil is expected to move towards 88 and 89. में लेकिन कल एक नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव दे दिया एंड 75.25 अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है इट मीन द केस अभी हमारा जो रेंज हो गया 70 ऑन द लोअर साइड 79 ऑन द हायर साइड 79.50 ऑन द हायर साइड तो नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए प्राइस में Remain within this range 70 and 79.50. इसी में प्राइस सेक्शन थोड़ा सा तो वह मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट थिंग यूएस टेन एयर ट्रेजरी थ्री पॉइंट फोर थ्री थ्री अभी आज का डिसाइसिव मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज अगर पॉज कर देता है क्यों पॉज करेगा बिकॉज एक तो है आपका कल आप देखोगे काफी रीजनल बैंक्स का स्टॉक प्राइसेस गिर रहा एंड अगर इस मोमेंट पे कुछ कंक्रीट स्टेप्स फैद नहीं लेते हैं देन जितने भी छोटे बैंक्स हैं उनका हालत बहुत ही खस्ता क्या फैद उस एस्पेक्ट को कंसीडर करके पॉज करते हैं या स्टिल इन्फ्लेशन कंसीडर करके हाइक कर देते हैं एंड फॉरवर्ड गाइडलाइंस पे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दे देते हैं पार्टिकुलर डायरेक्शन मींस मार्केट नाउ इज वेटिंग फॉर पिवट व्हाट इज दैट पिवट का मतलब ये है कि एक पार्टिकुलर पॉइंट जहां से टर्न अराउंड करे अभी रेट हाइक कंटिन्यूसली हो रहा है अभी मार्केट इज वेटिंग फॉर टर्न अराउंड मींस एक पिक बना के फिर नीचे की तरफ ड्रॉप करने के लिए समथिंग लाइक दिस ये ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है एक टर्न अराउंड ये जैसे टर्न एन लगे दिस इज कॉल्ड पिवट यानी ये हो गया टर्मिनल पॉइंट बोलो पिवट पॉइंट बोलो कुछ भी बोलो तो क्या आज के रे डिसीजन के बाद जो ये सपोर्ट लेवल है 3.26 3.28 अभी बिकम्स ए इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या आज के रे डिसीजन के बाद इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ आता है दैट इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन That we need to wait. Next is your two-year treasury, three point nine nine. ये भी similarly ऊपर में resistance लेके नीचे आने का प्रयास कर रहा है. यहाँ पर भी एक support level है. वो है three point five four and three point six. ये एक support area बन चुका है two-year treasury पे. क्या ये आने वाले दिनों में या आज के रे decisions के बाद इस support zone को तोड़ के नीचे की तरफ आता है. That is the million dollar question that we are us waiting to see from the market. Market action से हम देखना चाहते हैं क्या होता है? अभी देखने वाला बात ये है आपका यहाँ पे जो ten year versus two year वो है आपका fifty six fifty seven basis points का difference. हमें इंतजार है two year coming below ten. तब जाके मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा प्रीवियस जैसा डिफरेंटली बिहेव करना चालू करेगा इन कंपैरिजन टू द करंट वे द मार्केट इज स्ट्रक्चर सो हमें इंतजार रहेगा ईयर वर्सेस टेन ईयर का जो डिफरेंस है कैसे धीरे धीरे स्प्रेड छोटा हो जाए एंड सब्सिक्वेंटली यूएस टू ईयर फॉल्स बिलो टेन सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही 
आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा इफ सो लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए एंड ऑल्सो शेयर कीजिए अमोंग योर फ्रेंड्स those who have not subscribed to my channel request all to subscribe it thank you and have a great day ahead